welcome back to another video. So, welcome sa ating part 2 ng curating your first Kikai kit. So, for today's video, I will be sharing with you yung mga affordable na marirecommend ko sa inyo na mga uh, products. Lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang dyan buuin yung kanilang mga Kikai kit. I know it's a struggle. Ang hirap bumuo ng Kikai kit dahil napakaraming makeup ang available sa market. So, let me help you with that. So, without further ado mga kabesi, let's start. So, mag-start tayo sa makeup primer mga kabesi. And one that I could recommend for you sa nagsisimula mula pa lang ng kanilang Kiki Kit is itong Quick Effects. So, ito yung nasa sa shade nila na mattifying primer. This is 99 pesos and available siya sa Watsons and I also put the link in the description box where you can get it online. Hindi ganun kaganda yung oil control nito versus sa kiniklaim niya. Pero the good thing here is if you are looking for something na mag-fill in ng pores mo, especially if you have acne scars, or yung mga tinatawag natin na mga uka sa mukha, it does help in feeling that. So, very beginner friendly, 99 pesos. And wala pa kasi ako nakikita iba pa rin primer na mura na mairecommend ko sa inyo up to this point mga kabesi. Ito pa rin talaga yung pinakamura na nakikita ko na pwede nyong gamitin. But if you want something na pang control lang ng oil pero hindi niya fill in yung pores mo, what I could recommend is itong Dr. Sensitive na Collagen plus Vitamin C Serum. Pero dito guys, mas sensitive yung skin mo sa araw. So make sure talaga nagagamit ka ng broad spectrum na sunscreen kasi nga may vitamin C siya. So ito maganda to for oil control. Ito naman maganda pang fill in ng pores. So, I have here a Kikai kit. Ito yung nabili ko sa Daiso Korea na good at tama na Kikai kit. And ito yung ginagamit ko because I love mustard. <laughs> Hindi ako mahilig sa like bright yellow but I super love mustard. Yung mga ganitong color ba? So, ayan yung unang laman ng Kikai kit nyo. Next mga kabesi, let's talk about sa makeup base. And for the makeup base, eto guys, I'm sure lang beses nyo nang nakita to sa video ko but I really really recommend this to you if you want something with uh, good coverage talaga. Itong Squad Cosmetics guys, malaking tulong siya kasi maganda yung coverage niya. And this one is only 180 pesos and you will get 11 grams of product. Sobrang ganda rin yung pan travel kasi maliit lang siya at hindi rin siya made with glass. So hindi ka matatakot na mabasag siya. There is also an option guys in which na wear test ko na din to pero I think people with dry skin will benefit more with this one. Ito kasi I have oily skin and it work well with my skin. And if you have dry skin, the BB cream is actually really nice. The coverage is medium. This one is full. So, kayo nang bahala. Anong mas gusto nyo? Pares naman silang maraming shades. So, feeling ko naman may makikita pa rin kayong shade nyo. By the way, guys, this is only 159 pesos. So, eto yung dalawang makeup base na may recommend ko sa inyo. Next, mga kabesi, for the concealer. So, I have here yung Detail Makeover Intense Cover Concealer. This one has medium coverage. So, kung hindi kayang matakpan ng foundation or ng BB cream yung areas ng mukha mo na may blemishes, kailangan mo na ng help ng concealer. By the way, yung shade ko dito ay si Natural. Ayan. Medyo may pagka salmon pink siya. So, it's very good in neutralizing dark under eye circle. Kung meron kayong dark under eye circle, huwag kayong pipili ng with yellow undertone kasi magmumukha siyang gray. Yun yung mistake ko before nung nagsisimula pa lang ako. Conceal ako ng conceal. Sabi ko, ba't kulay gray yung under eye ko? Yung pala, it's the wrong color. So, etong gamit ko yung natural. Ito yung magandang pang neutral isang dark under eye circle kasi may pagka salmon pink siya and the pink neutralizes yung uh, gray or yung dark under eye circle natin. And this one is only 199 pesos guys. Tapos 17 grams na siya. For me, super sulit to. Although uh, may tendency siyang mag-crease so you have to watch out and you have to set it with powder talaga. Next mga kabesi ay sa powder naman. And dalawa yung powder na gusto ko dito. <laughs> Actually, yung dami kong gusto sa squad. Tingin ko yung squad kasi sobrang okay niya sa mga baguettes. Talagang very applicable siya, lalo na yung mga studyante, yung mga on a budget, ganyan. And the good thing here is, nag-work yung product talaga. So, alam mo yun, gusto kong matap out niya talaga yung market na yung mga naghahanap ng affordable makeup na gumagana at maganda naman yung quality. So, I have here two powders that I could recommend. Ito guys, yung sa bench. Actually, it's nice. And ang tagal kong hinanap tong powder na to. Ito yung Daily Spell Magic Powder. Meron siyang coverage, pero light lang. And this one is only 23 pesos. Very affordable. And may sunscreen na daw siya. Pero again, do not rely on makeup sunscreen. May coverage to mga kabesi, which is surprising. Ayan, super okay siya sa totoo lang. Gustong gusto ko to. It's very cheap, pero makalat nga lang gamitin kasi loose powder. But if you want something affordable, good option siya. So if you want something 
ating compact, I have here a better option, which is itong You Can Face It na pressed powder with vitamin E ng Squad Cosmetics. I'm in the shade Warm Beige. This one contains 11 grams of product. By the way, guys, Squad is cruelty-free and paraben-free din sila. Binili mo nilalagyan at first, medyo above 200. So, medyo mahal na yung for others. But, the good thing here is, huwag mo itatapon yung nilalagyan. Kasi when you buy a refill, it's just 99 pesos. Magnetic kasi, talagang lang siya maliit na butas doon na pag, kunyan, naubos mo na siya, tatanggalin mo na siya. In fairness sa kanya, may coverage din siya. This one has medium coverage. So, if ayaw mo gumamit ng base, like BB cream or anything, this one is a really good option. Then, mga kabesi, for the pang kilay, I have here three. So, ayan. I have here from Detail, from Shawil, and I have here from Squad. Uh, Nagkaiba-iba lang sila guys sa presyo. This one is 60 pesos, pero wala siyang spoolie. So, you have to use the old school brush. Maliit lang din to guys ha, pero for beginners, it's actually not bad. This one can double as your eyeliner. Pwedeng-pwede siya. And nagamit ko na to sa mga previous video. And in fairness naman dito, kahit pa paano guys, gumagana naman siya. Napapang blend naman siya. Although, medyo matigas lang yung brush. Nonetheless, it does the job. Another option, eto medyo mas mahal ng konti. This is 119. But the good thing here is meron siyang spooly and this one comes in four shades so yung shade ko dito ay si brunette this one is 0.31 ba or 38 grams which is times 3 than the usual like ng sunnies, ng vice, ng everbilen na ito marami siyang laman so ito yung pinaka sulit sa kanila in terms of price kasi marami ka talagang makukuha this one is very beginner friendly kasi hindi siya too creamy it's not too waxy it's not too dry na notice ko kasi yung sa Caroline na brown nila ang tigas Para siyang yung sa vice na antigas and dry din. So, for this one, kung gusto nyo ng mas palambot na version, na mas mura, 119 lang to guys. So, yung pinakamahal, yung make brown ng detail. And this is 299 Pero, mga kabesi, the really good thing here is, this is 3-in-1. Pangkilay siya, pwede rin siyang eyeshadow, at pwede rin siyang highlighter on the cheeks. Ito yung product na unang tingin ko sa kanya, hindi ko siya bibilin until na-recommend sa akin nung kaibigan ko. Sabi niya, besh, sobrang nice niyan. So, kung titingnan mo, parang mag-green siya, di ba? Pero, once you apply it on your brows, super opaque and super pigmented din niya. And what I'm really happy about is that nag-work, guys, ito. Usually, yung mga brushes nila is just for display. It doesn't work. Pero this one, it works. And the reason why yung isa daw is sponge is for it to be used as an eyeshadow. So, nagamit ko na siyang eyeshadow, and guys, sobrang pigmented niya, sa totoo lang. And hindi siya powdery. The pigment is there. Super okay siya for everyday eyeshadow. And then, itong highlighter na to, iisipin niyo na parang, ha? We, nag-work ba yan? Besh. Ito siya. Tingnan niyo na lang. Oh, oh ba? <laughs> Medyo blinding pa nga siya eh. So, pwede niyo siya gamitin dito sa brow bones niyo. Pwede niyo gamitin eyeshadow. And pwede niyo rin siyang gamitin dito guys. Sa cheeks actually. Tindry ko na to sa cheeks and it works. Next mga kabesi, let's proceed with the eyeshadow. And I have a lot to recommend. Actually, of course, you know this guys sa squad. I'm just not sure. Siguro nag stock na sila. Na sold out daw kasi siya. Mga palettes from Squad Cosmetics. This one retails for 109 99 pesos lang to besh. Nakakaloka, ba? So, meron sila yung boss na palette, which is good for, not only for baguettes, but also for tita and tita at heart, like me. For baguette songs naman, guys, ito yung i-recommend ko sa inyo. Si Peach. Lalo na yung mga mahilig sa mga drunk blush dyan. Pwede nyo gamiting blush yung ibang shade, at pwede nyo rin gamiting bronzer ito. Parang light bronzer lang siya. Pwede to. So, ito yung peach palette nila. And then, para sa mga gusto ng everyday natural look lang ayaw ng something na bongga, sobrang okay din ito mga kabesi. Ito yung kanilang neutral. Yung ibang shade dito, ito, pwede mo siyang gamitin pang contour ng nose. But yung iba, masyado ng warm, so hindi mo na magagamit. Another that I could recommend, this one naman is 185 pesos, although mas konti ito kasi 6 lang, compared dun sa squad na 9. This one contains 6.8 grams, pero yung, yung squad naman, it contains 17 grams. So, ito guys, yung sa Everbilan na Advance, yung kanilang iconic na eyeshadow palette. Si Mix Mel Metals. Gustong gusto ko. Kasi ito may mga red and mahilig kasi ako sa mga ganitong shade. Maganda rin yung mga may shimmer nila. Super nice din. Very opaque din. More on, hindi siya yung foil type. Parang metallic lang siya. Ganon. Yung kanilang matte shade guys, ito yung medyo hindi ko ganun kagusto dito. Kasi medyo patchy yung matte nila. Tsaka medyo kailangan mo i-build up ng todo para mag-show. Itong jackpot maganda rin guys. Kasi may mga shade na pang everyday. Tsaka yung mga pang one color lid lang. Pwede siya, di ba? Sa presyo, konti lang inadadag nyo. Mas sulit to. Pero kung gusto mo ng mas maliit, madaling dalhin, dito ka sa Everbilan na advance. Ayan, yun yung difference nila. And yun yung dalawang marirecommend ko sa inyo na affordable. Then mga kabesi, for the eyeliner, I have two recommendations. I gave it another chance and it worked. Huwag nyo siyang 
gagamitin on top of multiple eyeshadow colors, it's not gonna work. Ito, mag-work to, whether may eyeshadow ka o wala, mag-work siya. Pero, the difference kasi is the price. Si Caroline, it's still the holy grail of many and it's one of my holy grail eyeliner. Nothing beats this. Wala pa nakakatalo dito sa totoo lang. And, iba talaga yung epekto guys ng graph ink liner. Pero, super nice na to. Very long-lasting talaga siya. And, available everywhere. Yung sa squad naman guys is, ah, uh, 99 pesos. It does work. And na-notice ko sa kanya, yung pagka-black niya is talagang yung super black. Ito kasing si Caroline, medyo may konting gray undertone pa siya. Pero itong si Squad is talagang super black siya. And matte yung finish niya. Si Caroline kasi may konting sheen siya. Next mga kabesi is for the mascara. I have here two mascaras. So si Detail Makeover na si Dua Lash. Diba? Tangay mga Dua Lipa. Ayan, si Dua Lash. Gustong gusto ko to guys kasi it's not heavy on the lash Yes. And guys, super long lasting siya. Hindi siya nag, alam mo, hindi siya nag-smudge or channelin sa mukha. And this one is only 149 pesos, I think. Ayan, pwede kang volumizing and pwede ka rin lengthening. Another na gusto ko guys is itong EB na Lash Define Waterproof Mascara. The good thing here is meron silang pang lower lashes. Lit-lit <laughs> ng one niya, kasi kung mahilig ka dyan. Although hindi ito kasing waterproof ng sa details, it really lasts long din. Ang gusto ko rin dito, hindi mabilat yung formula. Hindi niya ibabagsak yung lashes mo. And yun nga, long lasting siya. It's waterproof. Although, may times na kunyari nag-oil up ako dito. Medyo nag may konting smudge lang siya. Pero, you just remove it and okay na ulit siya. Next mga kabesi, mag-proceed na tayo dito sa bronzer. Meron na kasi bronzer na gustong gusto. And, mahal siya before. Pero, naka-super sale siya sa hindi malamang kadahilanan. Ito guys, yung Floor Mar na Keys Bronze. I bought it for 499 Pero, I think naka-fix na yung price niya ngayon na sale price na 249 na lang siya. And, you will get 11 grams. If pares tayo ng skin tone or if lighter ng konti yung skin tone mo sa akin, I think this shade will work. Super nice niya guys. Yung shade ito medyo similar kay Hula ng Benefit which is the universal favorite ng mga tao na bronzer. So ito, nakuha nila yung shade na yon. So sobrang okay niya. Hindi ito pang contour ha. Iba ang contour sa bronzer. Contour is to define edges or channeling. Bronze is to warm your face to make it look sun kiss or sun glow. Emerald, mga ganyan. And then, mga kabesi, for the blush, I have a lot to recommend to you. If you love cream blushes, go for the Caroline Multipot. This one is 165 pesos and you will get 2.2 grams of product. Si Caroline Multipot, guys, sobrang okay nito if mahilig ka sa cream blush. Kasi very pigmented siya and it's quite long-lasting. I think mga 4 to 5 hours siya nag-last sa akin. Parang ganon. And... Tatlo yung shades nito, pero all are okay naman. Maganda yung shades nila. Very friendly and it's very blendable as well. Another recommendation mga kabesi is itong 75 pesos na lip tint from Squad Cosmetics. Kung familiar ka sa Pretty Secret, it's it's like this. Pero this one is more blendable and this one is paraben free. Ito yung shade na gusto ko dito, si Monica. Kasi si Monica yung bagay sa Morena. I mean... For me, ah, warm kasi siya eh. So, it's blendable din. Ang ganda nung shade, di ba? Medyo warm. So, 75 pesos lang to. And pwede nyo siya gamitin sa lips if you do not have dry lips. But if you have dry lips, do not use this utang na loob. Bakbak na bakbak to sa labi ko nung dry lips ako. Ang pangit pangit tingnan, patchy. Hindi kasalanan na lip tint yun. Kasalanan na ng labi ko yun. So, una natin siya sisihin. Pero yun nga, huwag nyo siyang gagamitin ng dry lips ka. Another chick tint recommendation is itong sa uh, Bench Beauty. This is 159. Mas mahal nga lang siya. Pero pero, ang maganda kasi dito, sobrang nice nito sa chicks. I think, kita nyo naman yung pigment niya. Mga cyst. Wala na ako pag-swatch siya. No? Dito na tayo sa palad ko mag-swatch. Ayan siya mga kabesi. Tapos, between the two, since this one is more watery, mas madali to i-blend kesa sa detail. Although, twice the price nga lang siya ng detail. Nonetheless, if blending yung problema mo, like, magandang choice to. Si Cranberry ng bench. Okay, let's proceed na sa mga powder recommendation ko and ito yung mga murang powder na recommendation ko sa inyo. Number one, guys, is itong si Vice Cosmetics in the shade Title. I super love si Title. Yung mga shade na pwedeng pang drunk blush. Ayan o, yung, yung shade, ang ganda. Kung mahilig ka sa mga peach brown na look, this is the key to success, mga kabesi. And this is 145 pesos only and you will get 3.5 grams sa kanya. Another good choice is itong sa crayons. This is in the shade Sun Kissed. 88 pesos lang to. And you will get 5 grams. So, ang dami niya na, di ba? Halos times 2 na siya nung sa vice. Ang maganda dito, guys, hindi siya ganun ka-powdery. Tapos, meron siyang konting shimmer. So, if mahilig ka sa mga blush shimmer, 
sobrang okay nito. And 88 pesos lang siya. Promise, besh. Ilang beses ko nang ginamit to. Maganda yung quality niya. Next, mga kabesi, is itong sa Nichido na Cool Rum. This is only 88 pesos. Hindi pinapansin ng iba to, pero gustong-gusto ko siya. Ba't kayo ganyan? Si Cool Rum, mga kabesi, ito yung shade na parang medyo starlight shine ng konti yung shade. And... Tingnan nyo. Ganda ng shade na to. Parang medyo, medyo talyada and title siya ng konti. Pero, alam mo yun, this one is more on the peach side. Give it a try. Promise. Medyo powdery lang. Pero, carry bells naman. Maganda naman yung quality niya. And then, mga kabesi, let's now proceed with the highlighter. And I have here two highlighters that I could recommend. This one from Vice Cosmetics is in Splendid. This is 3.5 grams for 145. And then, si EB na spotlight na glow out is only 199 pesos. And pareha silang maganda. 5 grams, 3.5 grams. Si glow out, sobrang ganda nito if you want that sun kiss glow, everyday glow. Sobrang winner talaga niya. Sobrang ganda niya and sobrang fine din ng shimmer nito. Although parang bake siya, so feeling mo parang dry. Pero once you apply it on your face, hindi naman siya patchy. Yung sa Vice naman si Splendid, this is cheaper. Pero sa weight, mas konti siya. Si Splendid yung shade na okay for morena and fair skin tone. Although, ayan. Ang maganda dito sa Vice guys, super fine yung shimmer niya. And when you blend it out... Mukha ka lang din sun kiss or nahali ka ng araw. Although this one is lighter than uh, glow out ng Everbillion Advance. But they're both good. Then mga kabesi, proceed na tayo sa mga lip products. I have four lip product recommendation here. If mahilig ka sa lip gloss or you want something na medyo glossy talaga, sobrang ganda nito sa Everbillion na itong vinyl lip gloss nila. Every time na i-feature ko to, I end up using it. <laughs> Just add glow to your lips. So, kung gusto mo ng glass skin, gusto mo rin ng glass lips, this is the key to success. And this is only 125 pesos and you will get 8 ml. Tagal mo magagamit to and lagi itong nasa kikay kit ko. I always bring this with me. Another gloss recommendation from BTLA. This is 125 pesos only. And this is in the shade Plum Brown. May pigment naman tong uh, lip gloss na to. Actually, medyo parang lipstick na siya eh. Ang ganda din ito, although mas sticky to kesa sa Everbillion na advance. So, medyo may konting stickiness lang pero Kerry Bells lang hindi naman siya yung OA sa lagkit na tipong nakakadiri. Ayan mga kabesi, another recommendation. Ito uh, I think 89 pesos na lip crayon from Pretty Secret. This is in the shade French Caramel. Ito yung lip crayon na mura. And ito yung shade na gusto ko for Morena. Medyo peach kasi siya. There you go. Ayan. Maganda rin to pang everyday lang. Kung mahilig ka sa mga peachy-peachy makeup look, this is a very good choice. And then another color from the Deep Wine. Wine siya, pero yung color niya, hindi naman siya mapula. This is warm red. So parang may pagka toast of New York siya. And this is only 89 pesos nga ba o 75 din. Hindi ko na maalala, basta less than 100 pesos lang to. Hindi rin siya mabigat sa labi. It's very lightweight and very pigmented din naman siya. Okay, the last lipstick that I could recommend is one of my favorite kasi eco-friendly sila. It's made out of paper. Ito, of course, ito plastic. Pero yung packaging niya is made out of paper. And yung favorite shade ko dito ay si Kind. Ito siya mga kabesi. Super dali i-glide. As in, very creamy yung formula niya. And this is only... 149 pesos. I'm really impressed now with the weight of 4.1 grams. This is only 149. So for me, ito yung cheapest and has the best weight sa kanilang lahat. Siya yung pinakamaraming laman. So, ayun mga kabesi, yung aking kikay kit na mai -re recommend sa inyo. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. For those who are beginners in makeup na naghahanap ng mga local brand na pwede nyong gamitin. By the way guys, lahat pala ng minention ko dito na product ay from Cruelty Free Brand and they are available sa Watsons at sa Lazada. So I'm gonna put all the links in the description box if you're interested to purchase it. Go on or if you wanna try it, swatch muna kay sa mall bago nyo siya bilhin. That's pretty much it mga kabesi for today's video. Thank you, thank you so much for watching. If you find this video helpful, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribed. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May Alayag on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all guys and bye!